ఈరోజు మనం సైకాలజీకి సంబంధించిన ఒక టాపిక్ తోటి ముందుకెళ్దాం మీరు తలనొప్పి కోసం ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు అది తలనొప్పి టాబ్లెట్ అనేది ఎవరో అని ఇచ్చారు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకొని నీకు తలనొప్పి తగ్గుతుందని ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్కి అది విటమిన్ టాబ్లెట్ అయినా సరే మీరు నమ్మారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హెడ్ తగ్గిపోతుంది ఇలాంటి కొన్ని అమేజింగ్ సైకాలజీ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనీ మంత్ర నేను మీ రామకృష్ణ మన రోజు లైఫ్కి సంబంధించి ఫైనాన్స్కి సంబంధించి డైరెక్ట్ సెల్కి సంబంధించి చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడుకుంటాం కదా ఈరోజు మనం సైకాలజీకి సంబంధించిన ఒక టాపిక్ తోటి ముందుకెళ్దాం సో ఒక సర్వేలో తేలింది ఏంటంటే చాలామంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు ఆఫీస్ మీటింగ్స్లో లేకపోతే ఎగ్జామ్స్ ముందు ఇలా ఏదన్నా టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక చూయింగ్ గన్ తిన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ స్ట్రెస్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు అలాగే మనం ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మనకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారనుకోండి సో మనం వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయగలుగుతాం ఓకే వీళ్ళు మనతో బాగా పాజిటివ్గా కమ్యూనికేట్ అవ్వగలుగుతున్నారు అని మన బ్రెయిన్కి ఒక నెగిటివ్ సిగ్నల్ వచ్చిందంటే దాదాపుగా ఐదు పాజిటివ్ పాయింట్స్ జరిగితే తప్పితే మళ్ళీ అది పాజిటివ్ కాదు అంటే ఒక పర్సన్ మీద మనం నెగిటివ్ ఫీలింగ్కి వచ్చామంటే ఐదు మంచి విషయాలు జరిగితే తప్ప ఆ పర్సన్ని మనం ట్రస్ట్ చేయం అలా మన బ్రెయిన్కి కొన్ని కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్కి మీరు తలనొప్పి కోసం ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు అది తలనొప్పి టాబ్లెట్ అనేది ఎవరో అని ఇచ్చారు ఈ టాబ్లెట్ వేసుకొని నీకు తలనొప్పి తగ్గుతుందని ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్కి అది విటమిన్ టాబ్లెట్ అయినా సరే మీరు నమ్మారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా హెడ్ తగ్గిపోతుంది లేదు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు డాక్టర్ ఒక టాబ్లెట్ ఇచ్చాడు ఈ టాబ్లెట్లు నీకు పలానా దానికి హెల్ప్ అవుతాయి కాకపోతే దీనివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని ఎప్పుడైతే చెప్తాడో ఆ టాబ్లెట్ వేసుకున్న మరుక్షణం నుంచి సైడ్ ఎఫెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది కడుపు నొప్పి రావడము తలనొప్పి రావడం ఎందుకు అంటే డాక్టర్ చెప్పాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మన సైకాలజీ నీకు హెడ్ ఎక్ రాబోతుంది లేకపోతే దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ రాబోతుందని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ చిన్నది జరిగినా దానివల్లే జరిగింది అని ఖచ్చితంగా మన బ్రెయిన్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంట ఫైనాన్స్కి సంబంధించి అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ బిజినెస్ గురించి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలనుకున్నా డిస్క్రిప్షన్లో మా వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తున్నాను అందులో లాగిన్ అయిపోయి మీకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు వాట్సాప్ చేయొచ్చు నెంబర్ వన్ వీ కేర్ మోర్ అబౌట్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ దెన్ అబౌట్ మాసివ్ ట్రాజిడీస్ పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీ ఒక రీసెర్చ్ చేశారనమాట స్టూడెంట్స్ అందరినీ మూడు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేశారు మూడు గ్రూపులుగా డివైడ్ చేసి ఒక గ్రూప్లో వాళ్ళకి ఒక అమ్మాయి బాగా సఫర్ అవుతుంది ఫుడ్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు ఆఫ్రికాలో ఒక కంట్రీలో ఫుడ్ పరంగా చాలా సఫర్ అవుతున్నారు సో మీరు హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది డొనేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు తర్వాత థర్డ్ గ్రూప్లో ఈ అమ్మాయి గురించి చెప్పారు ఆఫ్రికాలో ఒక కంట్రీ గురించి చెప్పారు డొనేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు సో తర్వాత డొనేషన్స్ అడిగారన్నమాట డొనేషన్స్ అడిగితే ఎవరైతే ఒక సింగిల్ పర్సన్ గురించి చెప్పారో ఆ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయడానికి చాలామంది డబ్బు ఇచ్చారు ఇక్కడ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే మ్యాసివ్ పీపుల్ అంటే జనాలు ఎక్కువగా సఫర్ అవుతున్న దానికి మనం ఏదో హెల్ప్ చేయడానికి మన బ్రెయిన్ ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించదంట కానీ ఒక్క పర్సన్ మన కళ్ళ ముందు లేదా దగ్గరలో ఉన్న పర్సన్ ఏదైతే సఫర్ అవుతారో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ఎక్కువగా చూపిస్తుందంట సో అందుకని ఆ అమ్మాయికి హెల్ప్ చేయడానికి ఎక్కువ డొనేషన్ కలెక్ట్ అయింది మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒక ప్రాబ్లం చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం చెప్పారు రెండో ప్రాబ్లం చాలా చిన్న ప్రాబ్లం చెప్పారు సో ఆ ఫ్రెండ్ ఇమీడియట్గా ఆ చిన్న ప్రాబ్లం ఏదైతుందో దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ముందుకు వస్తాడు ఇలా మన బ్రెయిన్ ఒకవేళ దాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగే అంత స్టెమినా ఉన్నా సరే మన సైకాలజీ అక్కడికి తీసుకెళ్ళదు అనమాట ఓన్లీ ఒక్క పర్సన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే చాలే అని అనుకుంటాం మ్యాసివ్గా జనాలందరికీ హెల్ప్ చేయాలనే ఆలోచన మన బ్రెయిన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళని అవ్వదు కానీ ఒక సింగిల్ పర్సన్ గురించి తెలిసినప్పుడు ఆ పర్సన్కి హెల్ప్ చేయడానికి మనకి ఈజీగా ముందుకు వెళ్తాం అనమాట పవర్ మేక్స్ పీపుల్ కేర్లెస్ అబౌట్ అదర్స్ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ ఒక రీసెర్చ్ చేసిందనమాట ప్రిజనర్స్ మీద స్టూడెంట్స్ని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేసింది ఒక స్టూడెంట్స్నేమో పోలీసుల లాగా యాక్ట్ చేయమన్నారు ఇంకొక స్టూడెంట్స్నేమో ఖైదీల లాగా ఉంచమన్నారు ఎవరైతే పోలీస్ లాగా యాక్టింగ్ చేస్తున్నారో పవర్ఫుల్ పర్సన్గా ఈ పర్సన్స్ ఖైదీలని హెరాజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఎంత హ
ఓకే దానివల్ల కింద వాళ్ళతోటి ఎలా మాట్లాడతామో తెలియనంత ఓవర్గా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారంట ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ అంటారు అంటే మీరు నార్మల్గా ఉన్నంతసేపు ఏం లేదు మీ చేతిలోకి ఎప్పుడైతే పవర్ వస్తుందో కళ్ళు మూసుకుపోయి దానికి కింద ఉన్న వాళ్ళందరినీ టార్చర్ పెట్టడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది దీనివల్ల కింద ఉండే వాళ్ళని పట్టించుకోవడం లేదా వాళ్ళని టార్చర్ పెట్టడం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుందంట అందుకని పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పవర్ మనం ఎత్తికి ఎక్కకుండా చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ రీసెర్చ్లో కన్ఫామ్ అయిందంటారు కలర్ బ్లూ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ మోడర్న్ సైకాలజీ ప్రకారం ఈ కలర్స్ కూడా మన మూడుని మన ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతాయంట ఎగ్జాంపుల్కి కొన్ని కొన్ని ఆఫీస్లో చూడండి ఆఫీస్లో ఉండే ఇంటీరియర్ని బట్టి ఆ కలర్ని బట్టి అక్కడ ప్రొడక్టివిటీ బాగా పెరుగుతుందంట పాతకాలం ఆఫీసులలో చూడండి అక్కడ ఉండే కలర్స్ని బట్టి ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి ప్రొడక్టివిటీ తగ్గిపోతుందంట అంటే ఇంటీరియర్ అండ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఫోటో ఫ్రేమ్స్ ఇవన్నీ అద్భుతంగా ఉన్న చోట ప్రొడక్టివిటీ చాలా బాగా వస్తుంది అనేది సైకాలజీలో తెలుతుంది ఒక హ్యూమన్ సైకాలజీలో ఆ కలర్ చూసినప్పుడు అతను ప్రశాంతంగా ఆలోచించడానికి నేను సేఫ్ ప్లేస్లో ఉన్నాను అనుకోవడానికి అది ఎక్కువగా దారి చూపిస్తుందంట అందుకని ఆఫీసులలో ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలి లేదా మీరు చేస్తున్న వర్క్ ప్లేస్లో ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలంటే ఖచ్చితంగా కలర్ కాంబినేషన్ పీస్ఫుల్గా ఉండే బ్లూ అండ్ ఆరెంజ్ కాంబినేషన్ ఎక్కువగా చూసుకుంటే ప్రొడక్టివిటీ బాగుంటుంది అంటారు సైకాలజిస్ట్లు వెన్ వన్ రూల్ సీమ్స్ టూ స్ట్రిక్ట్ వీ వాంట్ టు బ్రేక్ మోర్ సో హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఎవరన్నా తీసుకుపోతున్నారు అని అనిపించినప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ కాపాడుకోవడానికి చాలా రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తారంట ఎగ్జాంపుల్కి చిన్నప్పుడు పిల్లల్ని టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఇది తినొద్దు అది తినొద్దు ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ని ఏదో తీసుకెళ్ళిపోతున్న ఫీలింగ్లోకి పెట్టుకొని ఎదుగుతూ ఉంటారంట ఎప్పుడైతే ఒక టీనేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆ రూల్స్ ఎక్కువగా నువ్వు ఫోన్ ఇంతసేపు వాడొద్దు వీళ్ళతో తిరగొద్దు వాళ్ళతో తిరగొద్దు అన్నప్పుడు ఆ రూల్స్ ఎప్పుడు బ్రేక్ చేద్దామని చూసి ఇమీడియట్గా పేరెంట్స్కి తెలియకుండా రూల్ బ్రేక్ చేసేస్తారంట అందుకని టీనేజర్స్ ఎక్కువగా స్మోక్కి అడిక్ట్ అవ్వడానికి లేదా డ్రింక్కి అడిక్ట్ అవ్వడానికి ఇవన్నీ కూడా ఈ రూల్స్ని బ్రేక్ చేసే ప్రొసీజర్లో స్టార్ట్ అయిపోతుందంట అందుకని సైకాలజిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ని తీసుకెళ్ళిపోయే పనిలో మనం లేము వాళ్ళని కాపాడడానికి యాజ్ ఎ పేరెంట్గా టీచర్గా సొసైటీ ఇలా ఇలా జాగ్రత్త పడుతుంది దీనివల్ల ఇలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి తర్వాత మీరు ఒకవేళ డ్రింక్కో హల్కా హల్కో అడిక్ట్ అయిపోయారు అనుకోండి దాని నుంచి బయటపడడం లేదా లైఫ్ కెరీర్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతుంది ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్పాలి తప్ప నువ్వు ఇది చేయొద్దు నువ్వు అది చేయొద్దు అన్నప్పుడు వాళ్ళు తిరగబడతారు రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తారని చెప్పి ప్రూవ్ అవుతుంది పీపుల్ రిటర్న్ ఫౌండ్ ఏ వ్యాలెట్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఏ బేబీ పిక్చర్ ఇన్ ఇట్ ఒక రీసెర్చ్లో దాదాపుగా రెండు వందల నలభై వాలెట్స్ని అందులో కొన్నిట్లలో ఒక బేబీ పిక్చర్ని పెట్టి వాలెట్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్లో పడేశారన్నమాట సో ఏవైతే బేబీ పిక్చర్స్ పెట్టున్నాయో బేబీ ఫొటోస్ పెట్టున్నాయో ఆ ఫొటోస్ దాదాపుగా ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రీకలెక్ట్ అయ్యాయి అవి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఏ అడ్రస్ అవుతుందో ఆ అడ్రస్కి తెచ్చిచ్చారు మిగిలిన ఏవి కూడా రీకలెక్ట్ అవ్వలేదు సో ఇన్ కేస్ మీ వ్యాలెట్లో కనుక మీ బాబుదో పాపదో చిన్న ఫోటో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అది ఒకవేళ ఎక్కడైనా పడిపోతే మీ అడ్రస్కి తీసుకొచ్చి ఇవ్వడానికి ఎక్కువగా స్కోప్ ఉంటుంది ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఏ ప్లాన్ బి అవర్ ప్లాన్ ఏ ఈజ్ లెస్ లైక్లీ టు వర్క్ పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్లో తేలింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేద్దాం అనుకున్నారు దానికి ప్లాన్ ఏ పెట్టుకున్నారు ప్లాన్ బి పెట్టుకున్నారు కానీ రీసెర్చ్లో బాగా కన్ఫామ్ అవుతుంది ఏంటంటే ప్లాన్ ఏ ఒక్కటే ఉంది వాళ్ళ దగ్గర ప్లాన్ బి లేదు సో అలాంటి వాళ్ళు బాగా సక్సెస్ అవుతున్నారు ఈ ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ఉన్న వాళ్ళు సక్సెస్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వట్లేదంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ చెప్తుంది నీ దగ్గర ఇది ఒకవేళ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉంది నువ్వు కంగారు పడకు అని అంటే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఉందనే హోప్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మన హ్యూమన్ సైకాలజీ ప్లాన్ ఏని పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయరన్నమాట నాకు ఏ ఏ ఆప్షన్ లేదు ఇది చావో రేవో అనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అవుతున్నారు ఇది కాకపోతే ఇంకో ఫీల్డ్ ఉందిలే అని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో సో రెండు ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి బ్రెయిన్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేయట్లేదు ఎప్పుడైతే మోటివేషన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ పని చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ రాదు ఇంట్రెస్ట్ రానప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అవ్వడానికి
వీ ఆల్వేస్ ట్రై టు రిటర్న్ ఏ ఫేవర్ సో మనకి ఎవరన్నా ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా అయినా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ గిఫ్ట్ రిటర్న్ ఇస్తాం దీని అందరం మనం ఏమనుకుంటాం అంటే గుడ్ మేనర్స్ అంటే గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకో గిఫ్ట్ మనం తిరిగి ఇవ్వడం అనేది గుడ్ మేనర్స్ అనుకుంటాం యాక్చువల్గా గుడ్ మేనర్స్ కాదు ఇది మన ఒక సైకాలజీ ఫ్యాక్ట్ అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే రూల్ ఆఫ్ రెసిప్రోసిటీ అంటారనమాట అంటే మనకెవరన్నా మంచి చేస్తే వాళ్ళకి మంచి చేయాలనిపిస్తుంది మనకెవరన్నా హ్యాపీగా ఫీల్ చేస్తే వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచాలనిపిస్తుంది దీన్నే రూల్ ఆఫ్ రెసిప్రోసిటీ అంటారు సో ఎగ్జాంపుల్కి చాలా పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఇలానే చేస్తాయి మనకి ఫ్రీగా వాళ్ళ బ్రాండ్లో ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ ఇస్తుంది సో గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు లెక్క అయ్యో మనకి ఇంత ఫ్రీగా ఇచ్చారు మనం ఏదన్నా కొనకపోతే బాగోదని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ పర్చేజ్ చేస్తారు సో ఇది రూల్ ఆఫ్ రెసిప్రోసిటీ యూ రిమెంబర్ థింగ్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ టెస్టెడ్ ఆన్ దెమ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీలో పబ్లిష్ చేసిన ఒక సర్వేలో ఏం తేలిందంటే యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్స్ని రెండు భాగాలుగా డివైడ్ చేశారంట ఏ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ పెడదాము సో ఈ త్రీ లెసన్స్ని మీరు త్రీ టైమ్స్ రివ్యూ చేసుకోండి రివైజ్ చేసుకోండి అని చెప్పారంట సో త్రీ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెడితే ఆ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్లో వాళ్ళదందరిది కూడా సీ గ్రేడ్ వచ్చిందంట నెక్స్ట్ ఇంకో గ్రూప్కి వచ్చారు ఇంకో గ్రూప్కి వచ్చి మీకు ఎగ్జామ్ పెట్టబోతున్నాను దానికన్నా ముందు మీకు త్రీ టైమ్స్ మార్క్ టెస్ట్ పెడతామని చెప్పి త్రీ టైమ్స్ మార్క్ టెస్ట్ పెట్టారంట తర్వాత ఫైనల్ టెస్ట్ పెట్టారు ఫైనల్ టెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళందరూ రాసిన రిజల్ట్స్లో ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందంట సో ఇక్కడ ఈ రీసెర్చ్లో కన్ఫామ్ అయింది ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే దాన్ని త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తామో ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అది గుర్తుంటుంది జస్ట్ గుర్తు చేసుకుంటే రిమైండ్ చేసుకుంటే గుర్తు రాదు అది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే గుర్తుంటుంది అది మన మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది అంటారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మన మైండ్కి సంబంధించిన సైకాలజీ పాయింట్స్ దాదాపుగా ఎయిట్ పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇందులో మీకు ఏ పాయింట్ నచ్చిందో కామెంట్స్లో తెలియజేయగలరు వీ కేర్ మోర్ అబౌట్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ దెన్ అబౌట్ మాసివ్ ట్రాజిడీస్ పవర్ మేక్స్ పీపుల్ careless about others color blue can increase productivity when one rule seems too strict we want to break more people return found a valet if there is a baby picture in it if we have a plan b our plan a is less likely to work we always try to return a favor you remember things better if you have been tested on them finance ki sambandhinchi alanti information telusukovalanukunna direct selling business gurinchi alanti information telusukovalanukunna description lo ma whatsapp group link isthunnanu andlo login ayipoyi meeku kavalsina information ni maaku whatsapp cheyochu ee topic meeku nachind anukuntunnanu nachinatte aithe like cheyandi comment cheyandi share cheyandi ma youtube channel chustunna ma viewers ma subscribers life lo eppudu kuda goppaga sthirapadalanu korukodanlo ma mani mantra munduntundi go self made